。哎哎，两种药材都混一块了，没看见呀、啊？哦、我这不还没弄完吗？什么时辰了没弄完？一会儿客人来了怎么办呀、啊？那你不来帮帮我？这本来就是你分内的事儿，怎么能是我帮呢？帮你是情分，帮你是本分。哎，你看你这乱跑，你昨天晚上是不是没好好睡觉？谁没好好睡觉？你没好没好好睡觉，今天怎么干活呀、啊、你？我说你查，我听原香说，你跟洛王殿下吵架了，谁敢跟他吵架？洛王殿下，哎，你俩好好聊聊。原香成天，哎，王爷来了，快走啊！啊，走走走走走。哎，客人来了还不迎上来，这就是你们香草堂的待客之道吗？那请问这位客人想买些什么呢？我要四色香脂、四色纯脂，还有四色胭脂。姑娘，可否为在下介绍一下？我们店里的纯脂和胭脂不止四色，香脂却有三种。不知客人想要什么样的？人们都说经商之人善察言观色。那姑娘猜一下，在下喜欢什么样的呢？客人请坐。这四色纯脂呀，分别为蜜桃、梨蕊、秋桂，还有夜兰。这四色胭脂呢，分别叫桃花水蟹、陇岸沉香。香脂新柳和落雁寒冰，好美的名字啊！不过呢，文不对题，只是胡乱命名罢了。那客人可想再听听这三个香脂的名字啊？当然愿意了。这个呀，叫做捕风捉影；这个呢，叫做……强词夺理，这种啊叫做欲加之罪，何患无辞？哎，罢了，我不是来跟你吵架的，我是来求和的。本姑娘不接受求和，那我道歉。道歉，您做错什么了？霓裳，这位公子的品味倒是蛮独特的啊！哎，公子，你想买点什么可以跟我说嘛，我可以给你介绍一下。我对这香草堂的货品那可是太熟了，对吧？阁下是什么人？怎么能对女子动手动脚呢？就是，这位仁兄，为何打抱不平呢？哎，你个登徒浪子，把你的手放开！再不放开，休怪我对你不客气！你放开他！你以为你和霓裳是什么关系？那自是好友，与你何干？小侯爷，这位是洛王殿下，您可别误会了。洛王，原来你就是洛王啊！嘿，霓裳，告诉他，你愿意和我走。小侯爷，我与洛王殿下的确有要事要商量，您还是先回去吧。我，您别走。小侯爷，这事儿你管不了，越管越乱。是啊，他俩已经够烦了，您就别添乱了。他有什么了不起的？眼睛长在额头上的酸儒生，霓裳怎么能和这种人当朋友呢？哎，他们是什么样的朋友啊？啊，他俩呀，他俩是那种关系，嗯，特别好，特别好的朋友，很好，很好，很好。
我去哪儿啊？心里不痛快，就多出来走走。那您继续不痛快吧，我就不奉陪了。哎，我呢，原本是有些不痛快，不过我觉得是我想多了，因为看得出来，他还算不上是我的对手。哦，王爷现在倒是痛快了，可是我呢？平白无故被人冤枉了好些日子，亏我还好心去探望某个没良心的人，真是无趣。哎，霓裳，我自是信你，真的。那为何那日？我是故意气你的，霓裳，你怎么就不能理直气壮的告诉大家我们的关系啊？难道说，你觉得我不值得信任吗？还是说，你觉得我们的感情还不够牢固？我瞒你，那是因为我真的病了，你就不能对我温柔一点吗？害得我一个人暗自伤痛。你现在病好了？嗯，你还想跑是吧？我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我说错了能有用吗？不闹了，你呀，你别误会我了。真的，嗯，不过你要答应我，以后不管什么事，都不可以瞒着我。好，我答应你。王爷，霓裳姑娘的事儿解决了。就你多嘴。对了，公事局的那个账本有眉目了吗？王爷，那个实在是难查得很，他们防得很严，除了袁道成和高璇以外，手底下的人一律不经管银子的事，我我们无从查起啊。那就从高璇下手，那人不是他福利的吗？只要抓到那个人，便能撬开他的嘴。王爷，这个您放心，我已经派人在高府门外严密监视，迟早有一个人能逮着他们。还有王爷，只要真的是他们干的，我们就不愁找不到证据，也就不难扯出别的事儿了。嗯，需要尽快。嗯，马上就是竞标大会了，袁道成很是防备，轻易不让别人插手。我虽从天家那儿要了一个协理，但毕竟力量有限。这蛀虫，贪腐已非一日了，若不揪出来，着实不悦。回府。诺。霓裳，你什么时候做的？真好看哎！哎，袁翔，我有个簪子在你那儿，是不是？哦，在这儿。你准备这身行头是要去哪儿啊？明日啊，是林院外的七十大寿，我厚着脸皮要了帖子，准备去拜寿。林院外，他家跟咱们香草堂有交道吗？正是因为不熟，所以才去打交道啊。这林员外德高望重。在香林间颇有威望，想必明日定是高朋满座，宾客盈门。正好我做了很多胭脂香膏，明日啊就给女眷们分一分，送一送，也是个推广的法子。霓裳，真有你的，这主意好啊！上次去王员外家的宴会，你和苏文宇不就用了这招吗？是啊，这一别经年，真是世事难料啊。世事无常啊。想当初，苏文宇对你也是一片痴心，只可惜后来本性暴露了。如果你真跟他好了，也就没有如今的香草堂了。哎，元香，你帮我收一下这些香膏吧，明日挑点上等的拿过去。
。嚯，李冰姐，这大户人家的院子可真是气派啊！这林员外啊，虽非官宦，却也是诗书人家。当朝好多重臣都曾是他的学生，气派自然与别家不同。苏少爷这边请。哟，这不是苏家少爷跟少奶奶吗？李夫人，忙不不。哎呦，都说苏家少奶奶美丽贤淑，今日一见，果然名不虚传呐。是啊。苏少爷，如今你有这么好的贤内助，将来为你开枝散叶，人丁兴旺，你苏家可又是一番好光景啊，是吧？王伯母如此说，难道我们苏家非要靠一个女人才能翻身不成？哎呀，张夫人不是在等我们吗？哎，我们先走了啊，慢走。你若是不高兴，今儿大可不必来，来了又如此，是什么意思？我什么意思？我只是听不得你在这装模作样吧。我是为了什么？还不是为了你们苏家的脸面。那有劳严姑娘了，在下不敢另说。你，哎，你看，谁来了？我这还有啊，还有好香啊！你的心上人，今儿打扮的好鲜亮，想来是傍上了王爷。身份尊贵了。这个夫人，您在说的是这个吗？不错。你留在这儿吧，我先回去了。哎，别走啊！难道你想让他看到你失魂落魄的样子？如此啊，他更该得意了。你说是吧？来都来了，打个招呼又何妨呢？走吧。这款香脂可是本店的招牌，夫人可以试试。如果我没猜错的话，你又是想来卖东西的吧？这招倒是不错，不过人家好好的宴席，被你这样来搅闹，未免有些煞风景吧？我的东西都是赠与夫人们的，今日是大喜的日子，我不过是想来热闹热闹，何来煞风景一说？虽说为商之道。见缝就钻，但是如此上不了台面的手段，我们苏氏可从来不用的，只不过碰见了，说几句公道话而已。不过霓裳，我倒是有一件事儿很好奇，你不是跟那个洛王好了吗？怎么，那个洛王没有给你银子使啊？哎呀，由得你为了几个臭钱。出来抛头露脸的现眼，哎，那个洛王，好不懂得怜香惜玉啊，你说对吧，夫君？夫君啊，依我看，霓裳也不要这么辛苦了，有这掏空心思赚小钱的功夫，倒不如想个法子，怎么讨好那位王爷，让王爷纳他为妾，岂不是这辈子都一事不愁了？我还有事，二位请自便。等一会儿。杨文秀，你再胡说八道，你信不信我把你这张臭嘴撕烂？哟，成天啊，我还差点把你忘了呢。你不也是被他勾引的不知东南西北的男人之一？为了讨好这个女人，连自己的娘亲被他害死都不计较。你就是全天下最蠢的蠢蛋！你胡扯！你。严文秀，我想认真的问问你，如今的你，真的幸福吗？他幸不幸福，轮不到你来评判。你要是想让大家都好过的话，你们就赶紧走吧。苏文远，你这个懦夫，你凭什么放他走？他以前给你的羞辱，你都忘了吗？现在还要护着他？我没忘。那些羞辱
都深深刻在我的骨头里，此生都无法抹灭。只不过这个女人，我早就已经忘了。如今，你才是我的妻子，为何要跟一个不相干的女人生气呢？你说是吧？他们凭什么这么说你啊？凭什么说你不相干？凭什么？我找他们去。这些话伤不了我半分。好了，别管他们了，我们走吧。你那儿快没了吧？我再给你两个。嘿，小小侯爷。您怎么在这儿啊？我来给林老先生祝寿，他是我父亲以前的老师。你们要去哪儿啊？我们还有正事儿，您就别添乱。哎，我知道你们有正事儿，不就是给人发东西吗？我也会，在哪儿呢？来来来，哎，是这个吧？来来来，看一看。哎，那是给女孩发的。你也看一看。呃，这个这男人不能，这男人不能用。哎，那他用，他用。这这这位小姐合适，来来来来，哎，小姐您再看这个这个胭脂裙。哎呀，方才多谢了。谢我什么？我知道你是为了你的自尊，但也全了我的面子。不管怎样，我都应该感谢你。你以后不会再有感谢我的机会了。你我夫妻一体，本就应该相互支持，难道不是吗？你想多了，你我永远不会成为夫妻。你也想多了，比起跟你做真正的夫妻，我更愿意不顾一切的踩死那个女人。你尝，多谢小侯爷特意送我们回来。哎呀，顺路而已，不用跟我客气。哎呀，哎，你怎么了？没事。怎么了这是？看看还能不能走啊？完了，这肯定是扭伤脚了。小侯爷没事，我家里有药酒，回去擦一下就好了。哎，可不能再走了，再走就更严重了。来，我背你。哎呀，这可不。啊！我，哎呦，哎呦，这谁呀？不然动！我，哎，哎，哎，小侯爷，你懂的嘛？想想，啊，想想，特别好，特别好的朋友，很好，很好，很好。我先把他送回房间。哦。要不我也那样抱抱你？好啊。抱不动。
，我自己来。别动没想到你在西周学的技艺都还记得呢，那是自然。跟秦勉的霓裳姑娘一起学艺，我哪敢偷懒？怎么这么不小心啊？下次一定注意。你还敢有下次？以后晚上出门要小心，尤其是下马车的时候。还有啊，以后不允许坐别人的马车，听到没有？要不然，没人给你处理伤口。我知道了，真是啰嗦。你说谁啰嗦？谁呀、啊？嗯。哎啊，我错了。都没错。我错了。此次为兰昭公主来访，举办的竞标大会，公事局势极为重视。咱们家一定要把握这次机会，毕竟这些年苏家人丁凋零，这势头也被城中几个大户先后超越。若再不发狠，恐怕是要赶不上了。二叔放心，苏家的织造和织粉在京城仍然有举足轻重的地位，只要稍加用心，定能拔得头筹。这次大会分为织造、香料、瓷器、茶叶四大品类，都是我们大宁对兰州的主要通商货品。竞标大会在公市外的广场上举办，公市商户各分的一个席位，用来展示自家的珍品。得兰州公主青睐者，方可进入第一轮；而后入围者，每一商户出一人，进入瑞元再次角力，由兰州公主亲自挑选入围。若是苏家把这个脸面争回来，苏家的百年地位不愁不稳呀。文秀斗胆问一句：若为苏家争回这个脸面，二叔如何奖赏我？你想要什么？不如将城东的玉芝斋，连同周边十间铺子，一并直接赠予我。哼，为国不孝。文秀啊，你如今已是苏家的儿媳妇，别说那十间店铺，就是整个苏家的产业，那不都是你跟文宇的吗？二叔，我跟文宇是怎么一回事儿，别人不知道，你还不知道吗？我跟他不是一条心，也过不到一块儿去。身为女儿家，不得不为自己的将来做打算。如果二叔将那十间店铺一起赠予我，由我独自经营，收益也归我自己，那文秀就有了依靠，将来也更好为苏家出力啊。哎，也罢，二叔知道你的不得已
。若是你这次赢了竞标大会，二叔定当成全你。你也学艺多年，这次就以织造为名进行参选。至于知粉，已经由弟儿代为监管，毕竟他也跟了你有些时日，如何呀？文秀多谢二叔体恤。一切尽听二叔的安排，将来一定会好好的孝敬您，为您承欢膝下，颐养天年。就别打扰他了，你让他忙着吧。他不行啊，他人是铁，饭是钢，不吃饭能行吗？我给你放这儿了啊，过来吃，赶紧。这后日就是竞标大会，咱们又同时报了制造和香料，还有那么多事儿要做，我真是急都急死了。远香也是为了你好，除了怕你自己给自己累出病吗？我能生什么病啊？这要是不能入选，我才生病呢。这可是咱们唯一的机会，要是赢不了，我看啊，咱们就关店吧。跟着舅舅舅妈一块儿回老家去。你啥、啊？你要参选的衣服呀，都给你江西熨烫好了，你看行吗？谢谢。哎，这到时候啊，每家就只给一个展位，又得把衣裳和香膏全放在一块儿，供兰昭公主验食。你们说这要如何摆才能好看又适宜？那还能怎么摆呀？一边放香膏，一边放衣裳呀？哎，不行，太普通不打眼。那我们请几个人，穿上咱自己的衣裳，再抹上香膏。那还请什么人呀？这不现成的吗？啊，好好好，好好玩，我喜欢这个呀。这是什么？姑娘，这是风铃。风铃。您再瞧瞧这个，不用了，谢谢。啊，哎，这个，这个，这个，这个，哈哈哈哈，这个也好看。嗯，姑娘，我看买一个啊。我想想吧，一会儿再买。姑娘，这个我看一看吧，可好看了。谢谢。你让着车队先走，就为逛这城外的集市啊？当然了，你看这京城外多繁华、啊。乖乖。哇，好看吧？嗯，好好看。来，拿着。姑娘，随便看一看，随意挑选啊。姑娘，买布吗？这都是昨夜新到的货。哎，哇！老板，这是什么布料啊？哎呦，姑娘，好眼光啊！这可是从怀州订的月华锦，十分稀少，全京城不到十匹。姑娘若是喜欢，这十张一百两银子，姑娘拿走便是。十张一百两，什么东西这么贵、啊？小姑娘，这可是月华锦，采用的是上等的蚕丝织就，成本便是天价。我可不敢哄骗二位姑娘，您今儿不买，明儿买不着了。好，一百两就一百两，花起来。好嘞，还是这位姑娘爽快。且慢，来，您这可是真正的月华锦。城东苏轼从怀州总共就订购了十匹。这一匹是我们连夜排队才拿到手的，这能有假？这布匹虽织法高超，却并非真正的月华锦。真正的月华锦全是由上等蚕丝制成，而这一匹却在其中掺杂了少量的细麻。你少在这儿胡说八道！我看你。也不像买得起月华锦的人，就信口雌黄，别影响我做生意啊！该干嘛干嘛去，去去去！哎，掌柜的，既然这位公子这么说，不如听听他讲讲缘由。真金不怕火炼，若是真的月华锦呢，也不怕质疑，对吧？哦，这位公子，请问如何辨别这是不是真的月华锦？简单，掌柜，可否借火头一用？去我，我来了。嗯
。如是真正的月华景，灰烬应是黑色球状，断不会是这般黑灰色粉末。这便是在其中掺杂了细麻的缘故。这不可能呀！苏氏也是百年老字号，不可能骗我们同行啊！老于，你来看看。你来看看，看仔细，是不是真正的月华锦？啊，看仔细点。掌柜的，啊、这个确实不是纯正的月华锦。啊，这不是，这咱们居然让苏氏给骗了！这，啊，这位公子。多谢你的提醒，不然我们可吃大亏了。姑娘，这步我们不卖了，我们要退回给苏轼，还要讨他们要个说法，还请您见谅。不知者不怪，您请自便。好，收起来。哎，公子请留步。春儿，姑娘，为何要给在下银子？方才若不是公子提醒及时，我们怕是要买了假的月华锦，传出去岂不让人笑话？拿些银子感谢公子也是应当的。姑娘不必客气，在下无非是举手之劳而已。不过，姑娘倒是要当心，购买贵重之物，还是要请个懂行的人随行才好。实不相瞒，我并非中原人士，而是兰昭的公主。这次带领使团来大宁通商，正好缺一个织造行家。若是公子不嫌弃，可否做我的鉴定官，随我们一同去京城？原来是兰昭公主殿下，萍水相逢，公主却如此器重在下，在下受宠若惊，只怕在下无法胜任这。公子不必谦虚，你的织造才能，本公主看在眼里。你着实佩服，只要公子肯愿意帮忙，酬劳也好说。不瞒公主，在下半身漂泊，四海为家，若能为公主效命，也不失为一个好前程。记得公主信任，在下就恭敬不如从命了。太好了，啊，敢问公子名讳？呃，在下。无一，无一。好，从此你就是我兰昭使团的人了。我的车队就在前面，咱们即刻启程吧。少爷，您找我。听说二叔派你掌管玉之斋。二老爷体恤自家奴婢。你还知道你是苏家人啊？我还以为你早就姓严了呢。奴婢不敢，第二全家老小性命都在苏家手中，第二哪敢造次？知道就好。少爷，弟儿有一事，不知当讲不当讲。事关，事关表小姐的梦魇。说来听听。那天晚上，我去表小姐的房间，当我走到门口，准备敲门的时候。我就听见，原本我只想把金城锁在杂货间里教训他的，却不小心碰翻蜡烛。我没想到我会伤那么大，我更没想到会烧死你。师傅说我害死了你，师傅，师傅对不起，师傅对不起，对不起，是我害死了你。啊，对不起。
此事，下去吧。诺，严文秀，你终于有把柄握在我手里了。我倒要看看，你还怎么修车。参见洛王殿下。听闻这位兰昭公主昨日已经进宫面圣，下榻于清柳阁。只是今日都这个时辰了，却怎么还没见她的人影啊？不知洛王殿下。可曾见过这位兰昭公主？昨日公主面圣的时候，本王恰好不在宫中。听闻这位兰昭公主还是个绝世美人呢。成何体统？高大人，还是不要随便议论的好。公事局统领袁道成率众同僚恭迎公主圣驾。恭迎公主殿下。你是洛王殿下。欧阳子瑜，恭迎公主。听闻此次竞标大会由洛王督办，我欢喜得很。如今得见真容，就更是欣喜了。在下只是协理，呃，公主认得在下。五年前，洛王曾来访兰昭，与家兄有一叙之谈。可曾记得？在下确曾造访过兰昭一次，是私人行程，与兰昭王子却有一面之缘。那就是了。当时我年纪尚小，在家兄府上见过洛王，洛王不记得罢了。如此一来，那便是小王唐突了。不知不怪，几年不见，洛王越发英姿飒爽了。公主殿下，天家令本官督办，下官着实惶恐，还请公主殿下多多指教。指教就免了，有洛王殿下在，本公主放心。我也不是居里之人，不如这样吧，就由洛王殿下陪本公主四处转转即可。洛王殿下，你可愿意？在下自当尽地主之谊。那公主，这边请。公主此次前来我大宁，除了香料、织造、茶叶，还有瓷器之外，是否还有别的需求？如有的话，不妨跟本……呃，呃，我大宁除了香料和织造极佳之外，其余的东西也是极佳。子曰，我们不必拘礼，互称对方名讳可好？你叫我心月吧。在下不敢，在下不敢唐突。年前,前，你和家兄把酒叙谈的时候，何等潇洒不拘。如今我来了你家，你却这样拘束起来，难不成你是厌恶我吗？哎，哪有？怎么会呢？好吧，我还给你带了礼物，我带你去看看吧。